മൗലായ സൊല്ലിവാസൽ ലിന്ദ ഈമൻ ആബദ ീമ ലീമൻ ആലൂദു ബിഹി സീവാക്കൂലു ലീഹാദീഫിമി മൗലായ സല്ലിവാസൽ ലിന്ദ ഈമൻ ആബദ ൂഫി <laughs> ീമി മൗലായ സല്ലിവാസീമൻ ആബദ അലഹമുല്ലാമീൻ والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه واهل بيته اجمعين الطيبين الطاهرين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب حسن الخلق والصحاء وما يقره من البخل وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم عجود الناس وعجود ما يكون في رمضان وقال ابو ذر لما بلغوا مبهض النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اخي خرقب الى هذا الوالد فاسمع من قوله فرجع فقال رايته يعمر بمقارم الاخلاق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا بحلم سرو உலகத்தாரை படைத்து எல்லாமாய் வழியாக எங்குமாய் காட்சி தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வல்லாஹ் குஸ்பான ஹூவத்தாலா ஒருவனுக்கே உரித்தாகட்டும் சலவாத்தும் சலாமும் சாந்தியும் சமாதானமும் சர்க்குணசீலர் சன்மார்க்க போதகர் சத்தியத்தில் தூதர் சர்தார்து ஆலம் எம்பெருமானார் நபிகலார் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் பேரிலும் அன்னவர்களை பின்துயர்ந்து வாழ்ந்து உயரிய நிலைகளை பெற்ற உத்தம சஹாபாக்கள் தாபி ஐன்கள் தபா தாபி ஈன்கள் நல்லடியார்கள் வலிமார்கள் சுஹதாக்கள் சாலிஹீன்கள் குறிப்பாக இம்மாதத்தின் கதாநாயகர் நக்காஷுல் ஹதீதின் நபூயி ஷரீஃப் முகமது பின் இஸ்மாயில் அல் புகாரி கத்தசல்லா ஹுசு ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள் பேரிலும் என்னுடைய ஷெய்ஹுனா மிஸ்பாஹி நாயகம் மன்னவர்கள் பேரிலும் உண்டாவதாக என்று வேண்டிக் கொண்டவனாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்று வாசிக்கப்பட்ட ஹதீதுகளில் பெரும்பாலான ஹதீதுகள் பாபுல் அதபு ஒழுக்கம் சம்பந்தமான விடயங்கள் பெருமானார் செல்லல்லாகும் அலைஹி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய அழகிய முன்மாதிரிகள் பெருமானாருடைய நட்குணங்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலைஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு போதித்த நல்ல குணங்களின் அடிப்படைகளிலே இன்று வாசிக்கப்பட்ட ஹதீதுகளில் பெரும்பாலான ஹதீதுகள் வந்திருக்கக்கூடியதை காணக்கூடியதாக உள்ளது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாங்கள் அனைவரும் சூஃபிச பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது தரீக்காவுடைய வழியிலே சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த சூஃபிசம் என்பது இந்த தரீக்கா என்பது 
ஒரு மனிதனுடைய உடலுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன உடலுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற தொடர்பினை விட அவனுடைய உள்ளத்தோடு தான் அதிகமாக தொடர்புபட்டிருக்கின்றது எனவே எங்களுடைய உள்ளத்தை சீர்படுத்துவதன் மூலமாகத்தான் இந்த தரீக்காவினுடைய பாதையிலே இந்த சூபிசம் காட்டக்கூடிய பாதையிலே நாங்கள் சரியாக நடக்க முடியும் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இன்னல்லாக லா எம்பொரு இலா சுவரிக்கும் நிச்சயமாக இறைவன் ஹக்கு சுபான் ஹூவத்தாலா உங்களுடைய சூரத்துகளை பார்ப்பது கிடையாது ஒலா இலா அம்வாலிக்கும் உங்களுடைய செல்வங்களை பார்ப்பது கிடையாது உங்களிடத்திலே செல்வம் இருக்கின்றதா உங்களிடத்திலே வறுமை இருக்கின்றதா நீங்கள் பணக்காரரா ஏழையா என்று உங்களுடைய செல்வங்களை பார்ப்பது கிடையாது ஒலா கின்னல்லாக எம்பொரு இலா குலூபிக்கும் வாமாளிக்கும் ஆனால் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா எதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் எங்களுடைய உள்ளங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் அந்த உள்ளத்திலே உதிக்கக்கூடிய எண்ணங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் எங்களுடைய நல்ல அமல்களை அவனுக்காக செய்யப்படுகின்ற அமல்களை அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் எனவே தரீக்கா வழியிலே செல்லக்கூடிய நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களுடைய உள்ளத்தினை சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதிலே நல்ல குணங்களை நல்ல அதபுகளை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் உலகிலுள்ள நல்ல குணங்களுக்கு எல்லாம் நற்குணங்களின் ஒட்டுமொத்த உருவமாக இருந்தார்கள் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் நாங்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்களை வெறுமனே எல்லோரையும் போன்று தாடி வளர்ப்பதிலும் ஜுப்பா போடுவதிலும் மாத்திரம் பின்பற்றிவிட முடியாது அப்படி பின்பற்றுவதால் எந்த பயனும் கிடையாது சகோதரர்களே ஆனால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய முன்மாதிரியை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அவர்களுடைய வெளிப்படையான சூரத்திலும் அவர்களுடைய உள்ள ரீதியான விடயங்களிலும் நாங்கள் அவர்களை பின்பற்ற வேண்டும் அவர்களுடைய நல்ல குணங்களையும் நாங்கள் எங்களிலே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்களை பற்றி இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா திருக்குறானிலே சொல்லுகின்றான் நாயகமே நீங்கள் ரொம்ப மிக பிரம்மாண்டமான குணத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா பெருமானாரை சொல்லுகின்றான் அவீமான குணத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் மிக பிரம்மாண்டமான குணத்திலே ஆயிஷா அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் இதற்கு விளக்கம் சொல்லுகின்றார்கள் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா இவ்வாறு சொன்னதற்கான காரணம் என்ன அவர்களை போன்று ஒரு அழகிய குணம் படைத்த அழகிய உள்ளம் கொண்ட எவரும் கிடையாது பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்களை அவர்களுடைய சஹாபாக்களில் எவராயினும் அல்லது அவர்களுடைய அகலுபைத்துக்களில் எவராவது ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்களை அழைத்தால் ரசூலுல்லா எப்படி செல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் தெரியுமா இல்லா கால லப்பைக் அடிபணிந்தேன் லப்பைக் என்ற வார்த்தையை பிரயோகிப்பார்களாம் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் சஹாபாக்களில் எவராவது அல்லது அகலுபைத்துகளில் எவராவது ரசூலுல்லாஹுவை அழைத்தால் இப்படி செல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஆயிஷா அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் எனவே இதற்காகத்தான் இறைவன் ஹக்கு சுபகான ஹூவத்தால ஆயத்து இறக்கினான் நாயகமே நீங்கள் ரொம்ப பிரம்மாண்டமான குணத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நாயகமே சுபானுல்லா பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய அந்தஸ்து சாதாரணமானதல்ல சகோதரர்களே அவர்கள் மிகவும் அந்தஸ்திலே உயர்ந்தவர்கள் நொடிக்கு நொடி அவர்களுடைய அந்தஸ்து உயர்ந்து கொண்டே செல்லக்கூடியது அப்படிப்பட்ட கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் எப்படியான ஒரு குணத்திலே இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் எனவே பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய நல்ல குணங்களை அவர்களுடைய அழகிய முன்மாதிரிகளை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பின்பற்ற வேண்டும் அது தொடர்பான ஹதீதுகள் 
இன்று வாசிக்கப்பட்ட ஹதீதுகளிலே அநேகமாக வந்திருக்கக்கூடி வந்திருக்கின்றது சகோதரர்களே எனவே நாங்கள் படிப்பினைகள் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவும் இன்றைய நாளினுடைய பறக்கத்திற்காகவும் ஓரிரண்டு சம்பவங்களை மாத்திரம் கூறி என்னுடைய உரையை முடிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பெருமானார் செல்லல்லாஹூ அலிஹு வசல்லம் அன்னவர்களிடத்திலே இருந்த அழகிய நட்குணங்களிலே ஒன்று பெருமானார் செல்லல்லாஹூ அலிஹு வசல்லம் அன்னவர்கள் எல்லா படைப்புகளிலும் இறைவன் ஹக் சுபான ஹூவத்தாலா சிருஷ்டித்த அத்தனை ஹல்குகளிலும் ஷபக்கத் இரக்கம் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அன்பு கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹூ அலிஹு வசல்லம் அன்னவர்கள் ரசூல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அன்னவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஜாலல்லாஹு ரஹ்மத் அவனுடைய ரஹ்மத்தை அவனுடைய அன்பை நூறு பங்குகளாக பிரித்தானான் இறைவனக்கு சுபகான ஹூவத்தாலா ரஹ்மத்தை நூறு பங்குகளாக பிரித்து அவனிடத்திலே தொண்ணூத்தி ஒன்பது பகுதிகளான அன்பை வைத்துக் கொண்டான் வாஹிதா இந்த உலகத்திற்கு அவன் இறக்கிய அன்பு நூறாக பிரித்து அதிலே ஒரே ஒரு பகுதி மாத்திரம்தான் இந்த ஒரே ஒரு பகுதியை கொண்டுதான் எல்லா படைப்புகளும் அன்பு காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை படைப்புகளும் காட்டக்கூடிய அன்பு இறைவன் ஹக்கு சுபகான ஹூவத்தாலாவினுடைய நூறு பங்குகளின் ஒரு பங்கு மாத்திரம்தான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை அப்படியானால் இறைவன் ஹக்கு சுபகான ஹூவத்தாலா எப்படிப்பட்ட அன்பு குணம் கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ரஹ்மதி உள்ளவனாக அவன் இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களை நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஆனால் திருக்குறானிலே இறைவன் ஹக்கு சுபகான ஹூவத்தாலா சொல்லுகின்றான் பெருமானாரை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது ஒமா அரசல் நாக்க இல்லா ரஹ்மத் அல் இலாலமீன் நாங்கள் உங்களை ரசூலுல்லாகுவை ஆலமீன்களுக்கெல்லாம் ரஹ்மத்தாகவே ஒளி அனுப்பவில்லை இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை படைப்புகளுக்கும் அன்பாகத்தான் அனுப்பியிருக்கின்றேன் என்று சொல்லுகின்றான் இறைவன் ஹக்கு சுபகான ஹூவத்தாலா பெருமானாரை பற்றி கூறுகின்ற பொழுது அப்படி என்றால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் இறைவன் ஹக்கு சுபகான ஹூவத்தாலாவுடைய ஒட்டுமொத்த அன்பின் உருவமாக இருந்தார்கள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் எப்படிப்பட்ட குணமுடையவர்களாக இருந்தார்கள் பெருமானாரிடத்திலே யாராவது எதையேனும் கேட்டால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் இல்லை என்று சொன்னதற்கு வரலாறு கிடையாது பெருமானார் இல்லை என்று சொன்னதற்கு வரலாறுகளே இல்லை ஒரு முறை சகாபாக்களில் ஒரு பெண்மணி பெருமானார் செல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அன்னவர்களின் மீது முக மகப்பத்து கொண்டு அவர்களுக்காக ஒரு சால்வையை நெய்து கொண்டு வந்து பெருமானார் செல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அன்னவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்கின்றாள் எனவே அகதஹன் நபியூ சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் முஹ்தாஜன் இலைஹா பலபிசஹா நாயகம் செல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் அந்த சால்வையை ரொம்ப விருப்பத்தோடு எடுத்துக்கொண்டு தனக்கு தேவை ஏற்பட்டிருப்பது போல அந்த போர்வை எடுத்து அணிந்து கொண்டார்கள் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் அணிந்து கொண்டு பாதையால் வருகின்றார்கள் ரஜுலும் இன சஹாபதி ரசூலுல்லா வருவதை சஹாபாக்களில் ஒருவர் கண்டுவிட்டார் பகாலையா ரசூலுல்லா அந்த சஹாபி சொல்லுகின்றார் மா ஹசன ஹாதிஹி எவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றீர்கள் நாயகமே இது ரொம்ப அழகாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு பக் சுனியகா நீங்கள் எனக்கு இதை அணிவிக்க தாருங்கள் நாயகமே என்று கேட்கின்றார் அந்த சஹாபி ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் எதையும் பொருட்படுத்தவில்லை அப்படியே தூக்கி கொடுத்து விட்டார்கள் அந்த சால்வை சஹாபாக்களுக்கெல்லாம் கோபம் ஏற்படுகின்றது ரசூலுல்லா எவ்வளவு ஆசையோட போட்டு வந்தாங்க இந்த சால்வையே இந்த சஹாபி இப்படி கேட்டுட்டாரே ரசூலுல்லா அதை தூக்கி கொடுத்துட்டாங்களே என்று சொல்லி அந்த சஹாபியின் மீது ஏனைய சஹாபாக்கள் கோபம் கொண்டார்கள் அப்போ சஹாபாக்கள் எல்லாம் சென்று அந்த சஹாபி இடத்திலே கேட்டார்கள் நீங்கள் ஏன் இப்படி செஞ்சீங்க அப்போ அந்த சஹாபி கூறிய பதில் என்ன தெரியுமா சகோதரர்களே ரஜவுத்து பரகத்தஹாஹீன் அபிசஹன் நபியூ சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் 
நான் அதை ஆசைப்பட்டு கேட்கல நான் எதற்காக கேட்டேன் என்றால் பெருமானார் செல்லல்லாகும் அழகிவ செல்லம் மன்னவர்கள் அதை அணிந்த நேரத்திலே அதன் மீது பறக்கத்தி இருக்கின்றது பெருமானார் செல்லல்லாக வலைகிவ செல்லம் மன்னவர்களுடைய பறக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதை கேட்டேன் என்று சொன்னார்கள் அந்த சஹாபி பார்த்தீர்களா சகோதரர்களே எந்த அளவுக்கு பெருமானாரின் மீது சஹாபாக்கள் மஹப்பத்து வைத்திருந்தார்கள் எந்த அளவுக்கு பெருமானார் பாவித்த பொருட்களிலே பறக்கத்து தேடி இருக்கின்றார்கள் சஹாபாக்கள் இன்று எதிர்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த விடயத்தினை அதே போல அந்த சஹாபி சொல்லுகின்றார்கள் அலைய உக்கப்பினுபியா அது மாத்திரம் அல்ல அந்த ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய அந்த சால்வையை கொண்டுதான் நான் கபன் செய்யப்பட வேண்டும் இதற்காகத்தான் நான் பெருமானாரிடத்திலே அந்த சால்வையை கேட்டேன் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அந்த சஹாபி சுபானுல்லா எந்த அளவிற்கு இரக்கம் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் எந்த அளவுக்கு தயால குணம் கொண்டவர்களாக இருந்திருக்கின்றார்கள் இதில் எங்களுக்கு பல படிப்பினைகள் இருக்கின்ற சகோதரர்களே எனவே ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் ஏழைகளை விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் தன்னிடத்திலே கேட்டு வருபவர்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லாத மனம் படைத்தவர்களாக இருந்தார்கள் அது மாத்திரம் அல்ல பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் எங்கு சென்றாலும் ஹான ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் ஜாலிசல் அல் ஃபுக்கராய் ஏழைகளோடு அமரக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் ஏழைகளை விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எங்களுடைய வீடுகளுக்கு எங்களுடைய கடைகளுக்கு எத்தனையோ ஏழைகள் தர்மம் கேட்டு வருகின்றார்கள் உதவி கேட்டு வருகின்றார்கள் உணவு கேட்டு வருகின்றார்கள் எங்களிடத்திலே அவர்கள் கேட்டு வருகின்ற உணவு பானம் இல்லாது விட்டால் கூட நாங்கள் அவர்களுடைய மனதை புண்படுத்தக்கூடாது ரசூலுல்லாஹுடைய முன்மாதிரி எவ்வாறு இருக்கவில்லை ஏனென்றால் ஏழைகளில் சிலர் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா விரும்பக்கூடிய சில அடியார்களாகவும் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது பக்கீர்களில் அநேகமானவர்கள் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலாவுடைய மகப்பத்தை பெற்றவர்களாக இருக்க முடியும் எனவே நாங்கள் அவர்களுடைய மனதை புண்படுத்துகின்ற பொழுது அவர்களுடைய சாபம் எங்களுக்கு விழுவதற்கு அதிலே சாத்தியம் இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் ஏழைகளை புண்படுத்தக்கூடாது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹும் அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிடுகின்றார்கள் மறுமையாலையிலே இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா ஒரு அடியானை அழைப்பான் எபுன ஆதம் ஆதமுடைய மகனே அழைத்து செல்லுவான் இஸ்தத்து அம்துக்க ஃபலம் துத்தைம் நீ நான் உன்னிடத்திலே உணவு தேடி வந்தேன் பசியாக இருக்கின்றது என்று உணவு கேட்டு வந்தேன் பலம் துத்தைம் நீ நீ எனக்கு உணவு அளிக்கவில்லை அந்த அடியான் வியப்புடன் கேட்பான் அல்லாஹு சுபானாவிடம் உத்தைமுக்க எப்படி நான் உனக்கு உணவு அளிப்பது நீயோ ஆலமீன்களுக்கெல்லாம் ரப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றாய் உனக்கு எப்படி ரப்ப நான் உணவு அளிப்பது நீ உலகத்தாருக்கெல்லாம் இறைச்சகன் அல்லவா என்று அந்த அடியான் கேட்பான் அப்ப அல்லா சொல்லுவானாம் ஹால அமா அலிம்த நீ அறியவில்லையா அன்னஹூ அபுதி புலானுன் பலம் துத்தைமுகு உன்னிடத்தில் இந்த நேரத்தில் இந்த நாளில் என்னுடைய இந்த அடியான் உணவு கேட்டு வந்தானே அதை நீ அறியலையா நீ அவனுக்கு உணவு கொடுக்கல அப்படி அவன் வந்து கேட்ட நேரத்தில் அப்படி நீ உணவு கொடுத்திருந்தால் அமா அலிம் தான்னு லவ ஜத்தனி ஐந்தகு நீ அவனுக்கு உணவு கொடுத்திருந்தால் அவனிடத்திலே நீ என்னை பார்த்திருப்பாய் அவனாக வந்தது நான் தான் என்பதை நீ உணர்ந்திருப்பாய் நான் <laughs> எப்படி உன்னுடைய தாகத்தை நான் போக்குவது இறைவா என்று அந்த அடியான் கேட்பானான் பல்லாஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா சொல்லுவான் என்னுடைய இந்த அடியான் இந்த நேரத்திலே தாகமாக இருக்கின்றது என்று தாகமாக இருக்கின்றது என்று உன்னிடத்திலே நீர் கேட்டு வந்தான் ஆனால் நீ அவனுக்கு நீர் அளிக்கவில்லை அவனுடைய தாகத்தை போக்கவில்லை நீ போக்கி இருந்தால் அவனாக வந்தது அவனிடத்திலே நீ என்னை பெற்றிருப்பாய் 
என்று இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா சொல்லுகின்றானாம் சகோதரர்களே எனவே நாங்கள் இந்த விடயத்திலே இருந்து பல படிப்பினைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்களிடத்திலே உதவி என்று கேட்டு வருபவர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் இப்படியான முன்மாதிரியை தான் கொண்டிருந்தார்கள் அனைத்து படைப்புகளையும் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலாவுடைய வெளிப்பாடாக பார்த்தார்கள் கண்மணி நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் இதனாலே தான் அவர்கள் யாருக்கும் இல்லை என்று சொன்னது கிடையாது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஒரு பெண்மணி சொர்க்கத்திற்கும் அவளுக்கும் இடையிலே அதிகமான நெருக்கமான தொடர்பு இருந்தது சொர்க்கத்திற்கும் அவளுக்கும் இடையிலே ரொம்ப நெருக்கமான தொடர்பு இருந்தது ஒரு பெண்மணி அவள் என்ன செய்தால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு பூனையை பட்டினி போட்டால் ஒரு பூனையை கட்டி போட்டால் தாகிக்க வைத்தால் இதன் காரணமாக இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா அவளுடைய அத்தனை அமல்களையும் அளித்து அவளை நரகத்திற்கு அனுப்பினானாம் இன்னொரு பெண்மணி ஜானி விபச்சாரியாக இருந்தால் கடுமையான பாவம் செய்து செய்து அவள் நரகத்தை எட்டி பிடிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் இவள் ஒரு நாள் பாதையால் வருகின்ற பொழுது ஒரு தாகமாக இருந்த ஒரு நாயினுடைய தாகத்தினை உணர்ந்து அந்த நாய்க்கு நீர் புகட்டினால் இதன் காரணமாக இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா அவளுடைய அத்துணை பாவங்களையும் அளித்து அவளை சொர்க்கம் அனுப்பினான் என்று சொன்னார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலைவு செல்லும் மன்னவர்கள் அப்படி என்றால் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா எங்களிடத்திலே பார்ப்பது எல்லாம் நான் மேலே கூறி காட்டிய ஹதீதின்படி இன்னல்லாகலா எந்தொரு இலா சுவரிக்கும் வாம்பாலிக்கும் இறைவன் எங்களுடைய சூரத்துகளை பார்ப்பது கிடையாது எங்களுடைய செல்வங்களை பார்ப்பது கிடையாது ஒலா கின்னல்லாக எந்தொரு இலா குலூபிக்கும் வாமாலிக்கும் இறைவன் எங்களுடைய உள்ளங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் எங்களுடைய எஹ்லாசான அமல்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் எனவே சகோதரர்களே நாங்கள் நல்ல இரக்கம் கொண்டவர்களாக பெருமானார் சல்லல்லாஹும் அலைஹு வசல்லம் மன்னவர்களுடைய அந்த ஷபக்கத்தினை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடித்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல பெருமானார் சல்லல்லாஹும் அலைஹு வசல்லம் மன்னவர்களிடத்திலே இருந்த இன்னொரு நல்ல குணம் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் சபர் பொறுமை கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் கொண்டிருந்த பொறுமை போன்று எந்த மனிதரிடத்திலும் பொறுமை கிடையாது அவ்வளவு சோதனைகளை கண்மணியான நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் தாங்கி இருக்கின்றார்கள் இன்று எங்களிடத்திலே பயம் காரணம் இப்பொழுது பரவி இருக்கின்ற வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் இதன் காரணமாக நாங்கள் அனைவரும் பயந்து போய் கிடக்கின்றோம் ஆனால் உண்மையிலே இது என்னவென்றால் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலாவுடைய ஒரு சோதனை இந்த சோதனையிலே நாங்கள் பொறுமை காத்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் திருக்குறானிலே இதை பற்றி இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றான் நாங்க உங்களை சோதிப்போம் இறைவன் சொல்லுகின்றான் நாங்கள் உங்களை சோதிப்போம் பிஷை இம்மினல் ஹவுபி பயத்தை கொண்டு சோதிப்போம் நாங்கள் உங்களை இப்பொழுது எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற பயம் இந்த பயத்தை கொண்டு இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தால எங்களை சோதிப்பான் பசியை கொண்டு சோதிப்பான் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா நாங்கள் பசியால் சோதிக்கப்பட்டது குறைவு ஆனால் உலகத்திலே பல நாடுகளிலே பசியால் மனிதர்கள் சோதிக்கப்படுகின்றார்கள் உணவு இல்லை உடை இல்லை நீர் இல்லை ஆகாரம் இல்லை இப்படி பசியால் சோதிக்கப்படுகின்றார்கள் உனக்கு சிம்மினல் அம்பாலி இன்னும் உங்களுடைய செல்வங்களை குறைப்பதிலிருந்து நாங்கள் சோதிப்போம் உங்களுடைய செல்வங்களை அழிப்பதிலிருந்து நாங்கள் சோதிப்போம் வல் அன்புசி வ சமராதி இன்னும் உங்களுடைய உயிர்களை பறிப்பதிலிருந்து நாங்கள் சோதிப்போம் இன்னும் வ சமராதி பல வர்க்கங்கள் கனி வர்க்கங்கள் விளைச்சல்கள் இவற்றிலெல்லாம் குறைகளை ஏற்படுத்துவதிலிருந்து நாங்கள் உங்களை சோதிப்போம் இப்படி இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா பல சோதனைகளை சொல்லி காட்டுகின்றான் பின்பு சொல்லுகின்றான் ஒபஸ்ரி சுவாபிரீன் இவ்வளவு சோதனைகளும் நான் சோதிப்பேன் ஆனால் யார் பொறுமை காத்து கொண்டார்களோ அந்த சோதனைகளின் மீது அவர்களுக்குத்தான் பஷீர் என்னுடைய சுபசோபனம் என்றார்கள் என்றான் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா அல்லதீன 
அப்படி சோதனைகளிலே பொறுமை காக்கக்கூடியவர்கள் எப்படியானவர்கள் என்றால் இதா சுவாபத்துகும் முசீபத்துன் அவர்களை ஒரு சோதனை தாக்கிவிட்டால் அவர்களுக்கு ஒரு முசீபத்து இடம்பெற்று விட்டால் காலூ அவர்கள் சொல்லுவதெல்லாம் இன்னால் இல்லாஹி வ இன்னா இலேஹி ராஜ்யம் நாங்கள் இறைவன் ஹக்கு சுபஹானகும் தாலாவுக்கு சொந்தமானவர்கள் வ இன்னா இலேஹி ராஜ்யம் நாங்கள் அவனளவிலேயே மீளக்கூடியவர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இவர்களைத்தான் இறைவன் ஹக்கு சுபஹானகு தாலா என்னுடைய சுபசோபனத்தின் குறித்தானவர்கள் என்று சொல்லுகின்றான் எனவே சோதனைகளிலே நாங்கள் பொறுமை காக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இறைவன் ஹக்கு சுபஹான ஹூவத்தாலாவுக்கு சொந்தமானவர்கள் நாங்கள் இதை பற்றி எங்களுடைய ஷேகுனா மிஸ்பாஹி நாயகம் மன்னவர்கள் மிக விளக்கமாக அண்மையிலே ஒரு பயானிலே சொன்னார்கள் எனவே நான் அதை பற்றி விளக்கமாக கூறவில்லை எனவே எங்களுக்கு என்ன சோதனைகள் ஏற்பட்டாலும் நாங்கள் அதிலே பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய வாழ்விலே என்ன சோதனை ஏற்பட்டாலும் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலாவுடைய செயலன்றே அதை பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய ஒரு சம்பவம் குறிப்பிடப்படுகின்றது பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் ஒரு வழியால் செல்லுகின்ற பொழுது தினமும் அவர்களுடைய தலையிலே ஒரு பெண்மணி குப்பையை கொட்டி கொண்டிருப்பாள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் அதை பொருட்படுத்த மாட்டார்கள் அந்த பெண்மணியை பார்த்து ஒரு புன்முறுவல் ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பார்கள் அப்படியே சென்று விடுவார்கள் இப்படியே பல நாட்கள் ஈருலக சக்கரவர்த்தியான பன்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்களின் மீது அந்த பெண்மணி குப்பைகளை கொட்டி கொண்டிருந்தால் யூத பெண்மணி ரசூலுல்லா கோபப்படவில்லை பதட்டப்படவில்லை பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் அப்படியே அமைதியாக சாந்தமாக சென்று விடுவார்கள் ஒரு நாள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் அந்த வழியால் வருகின் வருகின்றார்கள் அப்பொழுது பெருமானாருடைய தலையிலே குப்பைகள் விழவில்லை அந்த பெண்மணியை காணவில்லை பெருமானார் கேட்கின்றார்கள் எங்கே அந்த பெண்மணி சுற்றி இருந்தவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நாயகமே அவள் சுகையின முற்று படுத்த படுக்கையிலே கிடக்கின்றாள் நாயகமே ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய அன்பை பாருங்கள் அந்த பெண்மணியை நலம் விசாரிப்பதற்காக அவளுடைய இல்லத்துக்கு செல்லுகின்றார்கள் நீ எப்படி இருக்கின்றாய் நலமாக இருக்கின்றாயா என்று கேட்கின்றார்கள் கண்மணி நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் அந்த பெண்மணிக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டது அவள் கேட்கின்றாள் நாயகமே நீங்கள் ஏன் இப்படி இருக்கின்றீர்கள் நான் உங்களுக்கு உளவு தொல்லைகளை செய்தேன் நீங்கள் அதை பொருட்படுத்தாமல் இப்படி என்னை நலம் விசாரிக்க வருகின்றீர்களே இது எப்படி உங்களால் சாத்தியமாகின்றது ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் எல்லாம் அல்லாஹுடைய நாட்டப்படியே நடக்கின்றது என்றார்கள் எனவே பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்விலே என்ன சோதனை ஏற்பட்டாலும் அவர்கள் அதனை அல்லாஹுடைய செயலாக பார்த்தார்கள் இதனால் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் இப்படியான முன்மாதிரிகளை தங்களுடைய சஹாபாக்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் சஹாபாக்களும் அப்படியே இருந்தார்கள் எனவே பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய இந்த முன்மாதிரியை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்களும் அபுபக்கர் ரவி அல்லாஹு தாலான் ஒன்னவர்களும் தவுர் குகையிலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் குரானிலே இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தால் அந்த சம்பவத்தை சொல்லுகின்றான் இது அக்ரஜுள்ள அப்போ ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்களும் அபூபக்கர் நாயகம் மன்னவர்களும் காஃபிர்கள் சுற்றி வளைத்து கொண்டதன் காரணமாக தவுர் குகையிலே இருக்கின்றார்கள் அபூபக்கர் நாயகத்திற்கு பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் எப்படி சொல்லுகின்றார்கள் என்றால் நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் நீங்கள் திருக்கம் கொள்ளாதீர்கள் இன்னல்லாக மானா அல்லாஹ் எங்களுடன் இருக்கின்றான் எனவே நாங்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்றார்கள் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் எனவே ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன துன்பம் ஏற்பட்டாலும் அல்லாஹுவின் மீது தவக்குள் வைத்தார்கள் அதனை பொருந்தி கொண்டார்கள் இந்த முன்மாதிரியை நாங்களும் பின்பற்ற வேண்டும் சகோதரர்களே ஏனென்றால் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் யுபுத்தலல் மரஹுவல கதிரி தீனிகி ஒரு மனிதன் அளவுக்கு அதிகமாக சோதிக்கப்பட மாட்டான் எந்த அளவுக்கு அவன் சோதிக்கப்படுவான் என்று சொன்னால் அவனுடைய மார்க்கத்தினுடைய சக்திக்கு ஏற்பதான் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா சோதிப்பான் அவனுடைய ஈமானுடைய அளவுக்கு ஏற்ப எனவே 
நாங்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை இறைவன் ஹக்கு சுபஹான ஹூவத்தாலாவுடைய சோதனையின் மீது ஏனென்றால் இறைவன் ஹக்கு சுபஹான ஹூவத்தாலா எங்களால் எந்த அளவுக்கு தாங்கேலுமோ அந்த அளவுக்கு தான் சோதனைகளை தருவான் அதற்கு அப்பால் தரமாட்டான் என்பது பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய கூற்று எனவே பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் அதிகமாக பொறுமை குணம் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் இந்த பொறுமையினை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கடைபிடித்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல கண்மணியான நாயகம் சொல்லல்லாஹும் அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் தவாவு உடையவர்களாக இருந்தார்கள் பணிவு கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் கண்மணி நாயகம் சொல்லல்லாஹும் அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் பெருமானார் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் எப்படிப்பட்ட அந்தஸ்திலே உள்ளவர்கள் அவர்களை போன்று அந்தஸ்திலே உயர்ந்தவர்கள் எவரும் கிடையாது ஆனால் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் எந்த அளவுக்கு அந்தஸ்து உள்ளவர்களாக இருந்தார்களோ அதை விட அதிகமாக தவால் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் பணிவு கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் ஒரு மனிதனுக்கு அவனிலே தன்னம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் ஆனால் அவனிலே பெருமை இருக்கக்கூடாது சகோதரர்களே ஒரு மனிதனுக்கு அவனிலே சுய கௌரவம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அகங்காரம் ஆணவம் இருக்கக்கூடாது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அலா உஹ்பிரக்கும் பி அகலில் ஜன்னதி சொர்க்கவாதிகளை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரட்டுமா என்று கேட்கின்றார்கள் கண்மணி நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்கள் இடத்திலே ஆம் சொல்லித்தாருங்கள் யார் சொர்க்கவாதிகள் தெரியுமா குல்லு ஐஃபின் முத்தல்லா ஐஃபின் இவங்க எப்படிப்பட்ட ஆக்கள் என்று சொன்னால் மக்களுடைய பார்வைக்கு இவர்கள் ரொம்ப பலவீனமானவர்களாக காணப்படுவார்கள் பலம் குறைந்தவர்களாக காணப்படுவார்கள் ஆனால் லவ் அக்கசமாலல்லாஹி இவர்கள் இறைவனின் மீது சத்தியம் செய்து ஏதாவது ஒன்றை செய்தால் ஏதாவது ஒன்றை சொன்னால் ல அபர்ரஹு அல்லாஹ் குஸ்பானு வத்தால அதனை நிறைவேற்றி வைப்பான் என்று சொன்னார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் பணிவு கொண்டவர்கள் அதே போல ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹும் அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் கேட்கின்றார்கள் அலா உஹ்பிரு கும்பியாகலின் நாரி நரகத்திற்கு சொந்தமானவர்கள் யார் என்பதை பற்றி உங்களிடத்திலே அறிவிக்கட்டுமா ஆம் சொல்லுங்கள் நாயகமே அவர்கள் யார் என்றால் குல்லு துல்லி ஜவ்வாலின் முஸ்தாக்பீர் முஸ்தாக்பீர் நரகவாதிகள் யார் என்றால் அவர்கள் அகம்பாவம் கொண்டவர்கள் பெருமை கொண்டவர்கள் படைப்புகளின் மீது இரக்கமற்றவர்கள் இவர்கள்தான் நரகவாதிகள் என்று சொன்னார்கள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் அப்போ ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்களுடைய குணம் எப்படி இருந்தது என்றால் அவர்களுடைய அந்தஸ்து எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருந்தால் கூட பெருமானாருடைய ஹதீஃப் அனசுபுனு மாலிக் ரலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ரசூலுல்லா எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் காணத்தில் அமத்தும் இன்னி மாமி அகலில் மதீனதி மதீனாவிலே ஒரு பெண்மணி இருப்பால் ஒரு அடிமை பெண் இருப்பால் அவள் லதா ஹுதுபிய தி ரசூல் இல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம ஃபதந்தலிகு பிஹி ஹைது ஷாத் அந்த அடிமை பெண்மணி பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் வீதியால் நடந்து கொண்டு வந்திருக்கும் பொழுது ரசூலுல்லாஹுடைய கையை பிடித்து அவள் விரும்பிய இடத்திற்கெல்லாம் நாயகத்தினை கூட்டி செல்ல முடியுமா ரசூலுல்லா அப்படியே பின்னாலே செல்லுவார்கள் இப்படியான ஒரு பணிவு கொண்டவர்களாக ஒரு நட்குணம் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹும் அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் இதுதான் சகோதரர்களே பெருமானார் செல்லல்லாஹும் அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய இந்த தவாதும் இது பெருமானாருக்கு மாத்திரம் சொந்தமானது இல்லை சொந்தமானது அல்ல உலகத்திலே தோன்றிய அத்துணை இறைநேசர்களும் இதே குணத்தில் தான் இருந்தார்கள் தவாதோ இருந்தது அவர்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாவற்றையும் இறைவனுடைய செயலாக பார்த்ததன் காரணமாக அவர்களிடத்திலே பணிவுதான் இருந்தது ஏன் எங்களுடைய ஷேஹுனா மிஸ்பாஹி நாயகம் மன்னவர்களை நாங்கள் நன்றாக உற்று நோக்கினோம் என்றால் அவர்கள் எவ்வளவு பணிவு கொண்டவர்கள் என்பதை எங்களுக்கு விளங்கும் அவர்கள் எல்லா மனிதர்களிடத்திலும் ஒரே குணத்தோடு ஒரே அன்போடு பழகக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் நீங்கள் நன்றாக உற்று பார்த்தால் அது தெரியும் சகோதரர்களே எனவே இப்படியான தவாதோ பணிவு எங்களிடத்திலே இருக்க வேண்டும் இந்த குணம் பெருமானார் செல்லல்லாஹும் அலஹி வசல்லம் மன்னவர்களிடத்திலே இருந்தது இதை பற்றியும் இன்று வாசிக்கப்பட்ட ஹதீதுகளிலே அதிகமான ஹதீதுகள் வந்திருக்கின்றன சகோதரர்களே அதே போல ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹும் அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் பொய் பேசுதல் புறம்பேசித்திரிதல் 
கோல் சொல்லி திரிதல் இப்படியான தீய செயல்களை விட்டும் சகாபாக்களை பாதுகாத்தார்கள் இதெல்லாம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அடிக்கடி செய்யக்கூடிய விடயங்கள் சிறிய சிறிய விடயமாக சிறிய சிறிய பாவங்களாக நினைத்து அதை பொருட்படுத்தாமல் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா இதனை சிறிய பாவங்களாக கணக்கெடுப்பது கிடையாது ஏனென்று சொன்னால் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் ஒரு முறை இரண்டு கபுர்களால் நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மற்ற ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அலா கபுரைன் ஒரு கபுர் இரண்டு கபுர்களால் நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஃபகால அப்பொழுது நாயகம் சொன்னார்கள் இன்னகுமாலை அதிபான் இந்த ரெண்டு கபுர்களிலே இருக்கக்கூடியவர்களும் அதிகமாக வேதனை செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதாபு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒமா யுவிபானி பி கபீரைன் ஒமா யுவிபானி பி கபீர் இவர்கள் பெரிய பாவங்களுக்கெல்லாம் இவர்கள் இவ்வாறு அதாபு செய்யப்படவில்லை நோவினை செய்யப்படவில்லை வேதனை செய்யப்படவில்லை அம்மா ஹாதா இவர்களில் ஒருவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா ஃபகானலா எஸ்தத்திருமின் பௌலிகி அதிலே ஒருவர் சிறுநீர் கழித்து ஒழுங்காக துப்பரவு செய்யாதவர் இதன் காரணமாக அவர் வேதனை செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் அம்மா ஹாதா இன்னொருவர் யார் என்றால் ஃபகானயம் ஷீபின் அமீமத்தி மக்களிடம் இன்னொரு சகோதரரை பற்றி மனிதர்களிடம் இன்னொரு மனிதரை பற்றி கோல் சொல்லி திரியக்கூடியவராக இருந்தார் புறம் பேசி திரியக்கூடியவராக இருந்தார் அதற்காகத்தான் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா இவர்களுக்கு இப்படியான வேதனையை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றான் என்று சொன்னார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் சொல்லிவிட்டு லல்லஹு ஒரு பேரீச்ச மட்டையினை எடுத்தார்கள் ஒரு பச்சையான ஈத்த மட்டையினை எடுத்து அதனை இரண்டாக பிளந்து இரண்டு கபுர்களிலும் நட்டினார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் நட்டிவிட்டு சொன்னார்கள் அல்லஹு யுஹிஃபு அன்ஹுமா மாலம் எல்பசா இந்த ஈச்ச மட்டை காயாமல் இருக்கின்ற காலமெல்லாம் இந்த ஈச்ச மட்டை பச்சையாக இருக்கின்ற காலமெல்லாம் இவர்களுக்கான வேதனை குறைக்கப்படும் இவர்களுடைய அதாபு குறைக்கப்படும் என்று தான் சொன்னார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் நிறுத்தப்படும் என்று சொல்லவில்லை அப்படி என்றால் இந்த புறம் பேசி திரிதல் இந்த கோல் சொல்லி திரிதல் எல்லாம் எங்களுடைய பார்வையிலே சிறிய பாவங்களாக இருந்தால் கூட அதற்கு வழங்கப்படுகின்ற தண்டனைகள் மிக பாரதூரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது சகோதரர்களே இதனை நாங்கள் புரிய வேண்டும் இது எங்களிடத்திலே இருக்கக்கூடாது இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலா திருக்குறானிலே சொல்லுகின்றான் கரீம் உங்களிலே சிலர் சிலரை பார்த்து புறம்பேசி திரிய வேண்டாம் உங்களிலே சில சகோதரர்கள் இன்னொரு சகோதரரை பற்றி புறம்பேசி திரிய வேண்டாம் நீங்க அப்படி செஞ்சீங்களண்டா அது எதை போல வேலை தெரியுமா இறைவன் சொல்லுகின்றான் உங்களிலே உங்களுடைய இறந்த சகோதரனுடைய மரணித்து போன ஒரு சகோதரனுடைய இறைச்சியை மாமிசத்தை எவனாவது சாப்பிட விரும்புவானா எங்களுடைய இறந்து போன சகோதரனுடைய மாமிசத்தை நாங்கள் சாப்பிட விரும்புவோமா இறைவன் கேட்கின்றான் கேட்டுவிட்டு சொல்லுகின்றான் பக்கரி இல்லை கட்டாயமாக நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீர்கள் அதனை வெறுப்பீர்கள் அப்ப இப்படியான செயலினை விட இப்படியான ஒரு செயலினை விட மிக பாரதூரமானது தான் இந்த புறம் பேசி திரிவது ஒரு சகோதரை பற்றி இன்னொரு ஒரு இடத்திலே கோல் சொல்லுவது புறம் சொல்லுவது இது எங்களிடத்திலே அதிகமாக இருக்கின்றது சகோதரர்களே இதனை நாங்கள் குறைத்து பழக வேண்டும் இதனை எங்களுடைய உள்ளங்களில் இருந்து அகற்ற வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள் ஆண்களை விட பெண்களைத்தான் நான் அதிகமாக நரகத்திலே காண்கின்றேன் ஏன் தெரியுமா இவர்கள் பேசினால் சாபம் விடக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் புறம் பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இதனால் நான் அதிகமாக பெண்களை நரகத்திலே காண்கின்றேன் என்று சொன்னார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் எனவே இதிலே நாங்கள் மிக ஜாக்கிரதையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் மியாராஜிக்கு சென்றார்கள் மியாராஜிக்கு சென்ற பொழுது 
அங்கே சில கூட்டத்தினை ஒரு கூட்டத்தினை கண்டார்கள் கண்மணி அந்நாயகம் சொல்லல்லாகும் அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் அந்த கூட்டம் இறைவன் ஹக்கு சுபான ஹூவத்தாலாவால் வேதனை செய்யப்பட்டு கொண்டிருந்தது மலக்குமார்களால் எப்படி வேதனை செய்யப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய நகங்கள் இரும்பால் ஆக்கப்பட்டிருந்தன அந்த இரும்பாலான நகங்களை கொண்டு அவர்கள் தங்களுடைய முகங்களையும் தங்களுடைய நெஞ்சுகளையும் கிழித்து இரத்தம் சிந்த வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கூட்டத்தினர் இப்படி ஒரு அதாவது இப்படி ஒரு வேதனை பெருமானார் செல்லல்லாகும் அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் ஒரு கூட்டம் அனுபவிப்பதாக அவர்கள் கண்டார்கள் எனவே ஜிப்ராஹிம் அலஹி சலாத்து வசலாம் மன்னவர்களிடத்திலே கேட்கின்றார்கள் யார் இந்த கூட்டத்தினர் ஜிப்ரீல் அலஹி சலாம் சொல்லுகின்றார்கள் இவர்கள்தான் மனிதர்களுடைய மாமிசத்தை சாப்பிட்டவர்கள் ஒரு மனிதரை பற்றி இன்னொரு மனிதரிடத்திலே புறம்பேசி திரிந்தவர்கள் கோல் சொல்லி திரிந்தவர்கள் இதற்காகத்தான் இவர்கள் இவ்வாறான வேதனை செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னார்கள் கண்மணியான நாயகம் சொல்லல்லாக அலிகி வசல்ல மன்னவர்கள் எனவேதான் சகோதரர்களே இதெல்லாம் பார்ப்பதற்கு ஒரு சிறிய வேலையாக இருந்தால் கூட இதற்கு வழங்கப்படுகின்ற தண்டனைகள் இதன் இதன் பார்வை இறைவனக்கு சுபகான ஹூவத்தாலாவிடத்திலே மிக கொடுமையாக கடுமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே இப்படியான விடயங்களை எங்களுடைய கல்புகளிலே இருந்து நாங்கள் அகற்ற வேண்டும் அப்படி அகற்றினால்தான் நாங்கள் இந்த சூபிச வழியிலே இந்த தரீகாவினுடைய வழியிலே சரியான வெற்றியை காண முடியும் சகோதரர்களே அப்ப புறம்பேசுதல் என்றால் என்னவென்று விளங்க வேண்டும் நாங்கள் முதலிலே புறம்பேசி திரிதல் என்றால் என்ன கோல் சொல்லி திரிவதல் என்றால் என்ன என்று விளங்க வேண்டும் அப்ப ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் பண்ணவர்கள் சஹாபாக்களிடத்திலே கேட்டார்கள் மல் ஐபா புறம்பேசுதல் என்றால் என்னவென்று தெரியுமா உங்களுக்கு சஹாபாக்களிடத்திலே கேட்டார்கள் சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் இல்லை நாயகம் எல்லாஹு வர சூலுகு ஆகலும் உங்களுக்கு தான் தெரியும் நாயகம் நீங்களே சொல்லித்தாருங்க ரசூலுல்லா சொல்லுகின்றார்கள் தெளிவாக விளக்குகின்றார்கள் அல் ஐபத்து உன்னுடைய சகோதரன் வெறுக்கக்கூடிய ஒன்றை நீ கூறுவது உன்னுடைய சகோதரனிடத்திலே விரும்பத்தகாத ஒன்றை நீ இன்னொருவரிடத்திலே சென்று கூறுவது இதுதான் புறம்பேசுவது அப்ப அந்த சகாபாக்கள் கேட்டார்கள் அஃபர் ஐத்து இன் காணி அஹீமா கூல் ஒரு வேலை என்னுடைய சகோதரனிடத்திலே ஒரு மனிதரிடத்திலே தவறான விடயங்கள் நான் சொல்லுகின்ற விடயங்கள் அவரிலே இருந்தும் நான் அந்த விடயத்தை மக்களிடம் போய் சென்று சொன்னால் உதாரணமாக ஒரு பொய் பேசக்கூடியவர் இருக்கின்றார் இவர் பொய் சொல்லக்கூடியவர் என்று நாங்கள் மக்களிடத்திலே போய் சொன்னால் நாங்கள் புறம்பேசியவர்களாக ஆகுவோமா நான் சொல்லக்கூடிய விடயம் அந்த மனிதரிடத்திலே இருந்தாலுமா நாயகமே நான் புறம்பேசக்கூடியவனாக ஆகுவேன் என்று கேட்டார்கள் சஹாபாக்கள் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் இன் காண ஃபீஹிமா தகூல் நீ சொல்லுவது அந்த மனிதரிடத்திலே இருந்தால் நீ சொல்லக்கூடிய குற்றம் அந்த மனிதரிடத்திலே இருந்தால் அப்படி இருந்தால்தான் நீ புறம் பேசியவர் அப்படி அவரிடத்திலே நீ சொல்லக்கூடிய குறை இல்லை என்றாலும் நீ அவரின் மீது பொய்யை இட்டு கட்டிவிட்டாய் பொய்யை சொல்லிவிட்டாய் என்று சொன்னார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாகும் அழகி வசல்லம் பண்ணவர்கள் எனவே நாங்கள் இப்படியான விடயங்களிலே நாங்கள் மிக கவனமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்களே நாங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள் அல இன்னில் ஜசதி முழுகத்தும் நிச்சயமாக ஒரு மனிதனுடைய உடலிலே ஒரு சதை கட்டி இருக்கின்றது இதா சலுஹத் சலுகல் ஜசது குல்லுகு அந்த சதை கட்டி தூய்மையாகி விட்டால் அது இணக்கமாகிவிட்டால் அவனுடைய உள்ளம் அனைத்தும் இணக்கமாகிவிடும் அவனுடைய உள்ளம் எல்லாமே சரியாகிவிடும் வைதா ஃபசதத் ஃபசதத்தில் ஜசது குல்லுகு ஃபசதல் ஜசது குல்லுகு அந்த சதை கட்டி பாலடைந்து விட்டால் அது மோசமாக்கப்பட்டு விட்டால் அவனுடைய உடல் அனைத்தும் பாலாக்கப்பட்டு விடும் என்று சொன்னார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் மன்னவர்கள் அல வகையல் கல்பு அந்த சதை கட்டி என்ன தெரியுமா அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளம் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளம் இணக்கமாகிவிட்டால் தூய்மைப்பட்டு விட்டால் அவனுடைய எல்லா செயல்களும் அவனுடைய உடல் அவனுடைய சரீரம் அத்தனையும் இணக்கமாகிவிடும் சரியாகிவிடும் தூய்மையாகிவிடும் 
அவனுடைய உள்ளம் மோசமானால் அத்தனை விடயங்களும் மோசமாகிவிடும் சகோதரர்களே அது மாத்திரம் அல்ல பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் மன்னவர்கள் அதிகமாக நல்ல குணங்களுக்காக துவா செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் நட்குணங்களுக்காக இறைவனடத்திலே பிரார்த்தனை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் பெருமானார் எப்பொழுது தன்னுடைய முகத்தினை கண்ணாடியிலே பார்த்தாலும் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் மன்னவர்கள் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹும் கமா ஹசந்த ஹல்கி பாஹசின் ஹுலுக்கி அல்லது அல்லாஹும் ஹசந்த அல்லாஹும் ஹசின் ஹுலுக்கி கமா ஹசந்த ஹல்கி இறைவா என்னுடைய படை கோலத்தினை என்னுடைய இந்த வெளிப்படையான சூரத்தினை நீ எவ்வளவு அழகாக ஆக்கியிருக்கின்றாயோ அதை போல என்னுடைய உள்ளத்தையும் நீ அழகாக ஆக்கிவிடு என்று பெருமானார் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் துவாட்சிய கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ரசூலுல்லாஹுக்கு இந்த துவா தேவையில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் அடிப்படையிலேயே நட்குணங்களின் ஒட்டுமொத்த உருவமாகத்தான் இருந்தார்கள் ஆனால் பெருமானார் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் ஏன் இப்படி துவா செய்தார்கள் எங்களுக்கு முன்மாதிரியாக ஆக்கினார்கள் எனவே நாங்களும் இப்படியான துவாக்களை நாங்கள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அலி அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இதா பக்கத்தல் மால லம் தப் கது ஷியான் நீ உன்னிடத்திலே இருக்கின்ற செல்வங்களை எல்லாம் இழந்து விட்டா என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம் உன்னிடத்திலே உள்ள பணத்தினை பொருளாதாரத்தை எல்லாம் இழந்து விட்டா என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம் லம் தப் கது ஷியான் நீ உண்மையிலே ஒன்றையுமே இழக்கல்ல உன்னுடைய செல்வம் எல்லாம் பறிபோனாலும் நீ இழந்தது ஒன்றுமே இல்லை நீ எதையுமே இழக்கவில்லை வைதா பக்கத்த சிஹத்தை நீ உன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை இழந்து விட்டால் பக்கத்த பாலஷை நீ உன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை இழந்து விட்டால் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உன்னுடைய விடயங்களிலே உண்மையிலே நீ சில விடயங்களை இழந்துதான் விட்டாய் ஆனால் முழுமையாக நீ இழக்கவில்லை ஆனால் வைதா பக்கத்த லஹலாக்க பக்கத்த குல்லுஷை பக்கத்த குல்லஷை ஆனால் நீ உன்னுடைய அகலாக்குகளை நல்ல பண்புகளை நல்ல குணங்களை நீ இழந்து விட்டால் நீ எல்லாவற்றையும் இழந்து விடுவாய் மிருகமாகி விடுவாய் என்று சொன்னார்கள் அலியும் கரம் அல்லாஹ் வஜுகுவன்னவர்கள் எனவேதான் சகோதரர்களே நேரம் நீண்டு விட்டது என்னுடைய இந்த பேச்சின் சுருக்கம் என்னவென்றால் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் மன்னவர்கள் நட்குணங்களின் நல்ல அதபுகளின் முன்மாதிரியாக இருந்தார்கள் அது பற்றிய ஹதீதுகள் தான் இன்று முழுமையாக வந்திருக்கின்றன எனவே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்களும் இப்படியான முன்மாதிரிகளை பின்பற்ற வேண்டும் அதன் மூலமாகத்தான் பெருமானாரை நாங்கள் முழுமையாக நேசித்தவர்களாக ஆகுவோம் அவர்களை பின்பற்றியவர்களாக ஆகுவோம் எனவே சகோதரர்களே நாங்கள் பெருமானார் செல்லல்லா உலகி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய இந்த நல்ல அழகிய முன்மாதிரிகளை அவர்களுடைய நல்ல குணங்களை பின்பற்றி இறைவன் ஹக்கு சுபகான ஹூவத்தாலா விரும்பக்கூடிய அடியார்களில் நாங்களும் ஆகுவோமாக என்று கேட்டுக்கொண்டவனாக என்னுடைய இந்த உரையை முடித்துக் கொள்ளுகின்றேன் வாஹிர் தவானான் அலமது இல்லாஹி ரபில்லாலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ